wir wollen neue Gebirge erkunden, größere Hänge befahren und einfach coole Abenteuer erleben. Aber dafür müssen wir noch einiges lernen. Welche Skills brauchen wir, damit wir diese Reise schaffen? Deshalb haben wir uns den Jochen Reiser dazu geholt. Der ist selber Freerider und eben auch Skiführer und kann uns mit seiner Erfahrung wirklich weiterhelfen. Wir haben jetzt vier Camps. Also ein Camp ist einmal die Lawinenverschüttung. Dann werden wir noch auf die Themen Navigation, ähm, Camping und Gletschersicherheit eingehen und werden dazu noch mal ein paar Tage uns halt diese Kenntnisse aneignen. Fieberbrunnen hat uns da eben die Möglichkeit gegeben, das alles gemeinsam zu machen. Für uns, die oft am Berg sind, ist es jetzt schon so, dass einfach das Thema Snow Safety essentiell ist und ganz wichtig ist. Zum Beispiel bei einer Lawine merkt man nicht, dass sie kurz davor war, quasi abzugehen, ähm, sondern du merkst es erst, wenn es zu spät ist und du kriegst quasi keine Vorwarnungen, ähm, sondern solange nichts passiert, denkt man, man ist ähm, sehr sicher unterwegs. Dabei kann es wahnsinnig knapp gewesen sein. Wenn der Ernstfall eintritt und es ist wer verschüttet, dann muss uns eigentlich davor ausgehen, dass die deine Kollegen retten, weil wenn es nicht funktioniert, dann ist es einfach meistens spart. Egal ob das jetzt ein Profi ist, ob das ein Turngeher ist oder ob das ein Anfänger ist, der was auch nur ein bisschen neben der Piste fährt. Er hat erstens einmal seine Schaufel mit, seine Sonden mit und sein LVS-Gerät. Und noch wichtiger ist, er muss sich mit deren drei Sachen auskennen. Das enorm Schwierige bei der ganzen Lawinengeschichte ist, diese Thematik von Verständnis und Anwendung wirklich unter einen Hut zu bekommen. Theoretisch zu wissen, wie man quasi wie man sucht mit dem LVS-Gerät, das hilft ja nichts, sondern das muss man halt einfach tatsächlich üben und machen. Und es tauchen ja gerade beim Üben und zum beim Selbstmachen Fehler auf. Und wenn man die einmal erlebt hat, wird man sie danach nie wieder machen. Ich habe extrem viel Neues gelernt. Schneeprofilgraben habe ich extrem spannend gefunden. Das habe ich so, so genau eigentlich noch, noch nie gemacht. Das, das war echt super. Dann ganz im Speziellen, wie man jetzt das erkennt, wenn man jetzt mit der Sonde reinsticht, ob um es ein Stor ist, ein Wiesenstickerl oder ob das echt der Rucksack vom Kollegen ist oder der Skischuh. Und von dem her ist das gemeinsame Üben schon gut, weil dann hat jeder einen ähnlichen Wissensstand. Und dann kann man eigentlich ähnlich Dinge auch wie der, wo es einem gegenüber ist. Und so wo sie nonverbal schon ausmachen, wer was tut. Beim Suchszenario ähm, war auf jeden Fall, glaube ich, erstmal ein bisschen Chaos, ähm, bis sich das so aufgeteilt hat, wer was macht. Ähm, aber dann hat es sich, glaube ich, gut aufgeteilt und jeder hat so seine Aufgabe gefunden. Und ich glaube, im Gesamtpaket passt es relativ gut, weil jeder hat halt seine Schwächen und Stärken und so in der kompletten Gruppe gleichen wir das relativ gut aus. Es fängt an bei Kleinigkeiten und es, es endet in dem, 
dass in meinem Kopf jetzt feststeht, hey, du musst dich noch weiter fortbilden und es ist extrem wichtig, dass du da anknüpfst und dich weiter fortbildest und nicht jetzt stehen bleibst.